おはようございます自分の働き方は自分で選ぶフリーランスティーチャーのじゅんじゅんです現在教師自分ビジネスのオーナーの二足のわらじを履きながら自分の働き方生き方を選択する中で気づいたこと学んだことを YouTube ポッドキャストブログなどを通じて発信活動をしています今日のテーマはフリーランスティーチャーの私がサウナ推しのわけについてお話をしま,すまあ要はサウナが大好きっていうことが伝えたいんですけれども、まあ、皆さんにねサウナおすすめしたいんです、まあ、大体1年ぐらい前の YouTube の動画で私サウナのね、あのー、ことをすごく詳しく、うん、YouTube の動画にアップしてる時期があったんですけれどもやっぱりあれからずっともうねサウナに通っています特にね最近こう寒くなってきてるのでえーまあ、夏もね気持ちがいいんですけれども冬さらに体が温まって、うん、通う頻度がこうぐっと上がったんですけれども、まあ、改めてサウナを推したいなっていうことが最近ねあ,のある本を読んで気づいたのでそれをシェアしていきたいと思います、えー、と私が今ね読んでいる本なんですけれども、えー、小林博之さんというこ,こ,でこの方お医者さんの方なんですけどお医者さんの方でお医者さんなんですけれども、えー、本の題名が「自律神経の名医が教えるサウナの取説という本です。もう改めてサウナ推しです。お医者さんがおすすめするくらいですから、もうぜひね、もうおすすめしたい、体にいいというこの間違いなしなので、ぜひ、ね、興味を持ったらぜひこの後最後まで聞いていただけたら嬉しいです。まあ、先生方や。うん、保護者の方もそうですよね、まあ、もう日本中皆さん忙しいですどの仕事も忙しいもういつ息,息つく暇もない本当にねでこう帰ってきて家に帰ってきてもうほっと一息、まあ、ほっと一息って言っても、ね、家のことやらなきゃいけないことがいっぱいあるからもうね寝る時にならないとほっと一息つけないって方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、特にね教師って本当にね息つく暇がないんですよね、まあ、普通ねこうサラリーマンとか、まあ、方であれば、うん、お昼ご飯とかね食べる時にちょっとこう休憩の時間とかがあったりするんですけれども、まあ、ご存知の通りね教師給食、ね、お弁当食べてます、まあ、子供いるわけですよねなかなかねほっとできないんですよねやっぱりいろんなことが起きるのでうん。そういういいことがなかなかかでできないわけですよね私ね経験が浅い頃ってやっぱりこう息つく暇がなかったので余計にね呼吸が浅かったんですよねまあそうなればリラックスもできませんし当然こう血圧が高くなったりとかね心拍数がこうガーッと速くなったりとかっていうことがやっぱりあったんですよねだからこう呼吸が浅くなって頭痛とか肩こりとかっていうこともよく起こしていました。でまあ、この小林さん小林幸宏先生あ広いごめんなさい小林博之先生ですねごめんなさい、まあ、この方が、まあ、自律神経の名医と、まあ、いう方なんですけれどもやっぱりサウナとこの自律神経っていうのがすごく関係が深いよってことをおっしゃってるんですね、まあ、自律神経ってよく聞きますよね、うん、よく私も昔分かってなかったんですけどもまあ言うなればこう生命維持装置だそうなんですよまあ、こ,のせこの生命維持装置が正常に働くことでやっぱりこう人間の体の、まあ、こう健康が保てる整えられるそうなんですね、うんまあ、これが自律神経、まあ、この自律神経がこう乱れるとか崩れるっていうと結局こう不調を訴えるわけですねこれが肉体的に出る場合もあれば精神的に出る、まあ、私の場合は精神的に出たことで、まあ、こうメンタルがぐっと落ち込むっていう時期があったわけですけれども、まあ、この状態を整えるのがサウナがとても有効だそうですそれはこう急激なね温度差って言ってもね無理することはないんですよね我慢大会じゃないですからサウナがあもう無理無理無理無理と思ったら出ればいいわけですよ気持ちがいいところを自分で探って探っていくっていうこと、これがとっても重要なんですよね。なんかこう暑いところとか、冷たいところとか、そういうところでこうそこをこう辛抱しなきゃいけないっていう変にこう自分に負荷を与えちゃったり、よくね自分昔あったんですけども、そんなことないんですよね。より効果を得るためにはちょっと我慢しなきゃいけないんじゃないかと、そんなことないんですよね。何度かね繰り返してればいいわけですよ。
あったかいのと冷たいのを無理なく繰り返す、まあ、そうすることで血液の流れをスムーズにするつまり血管にこう刺激を与える、まあ、この方ね血管のなんか筋トレみたいなことトレーニングだっておっしゃってるんですけれども、まあ、そうすることで血流を良くすることにつながっていくそうなんですよね。まあ、こういったことを考えると教師の日常生活を思い浮かべてみるとねやっぱりね血流が滞るような一日を過ごしているんじゃないかなって私は思うんですね。というのも、まあ、朝7時半からまあ8時、まあ、その前にも出勤されてる方たくさんいらっしゃいますけれども、ね、その時間から17時退勤時刻まで、まあ、これはもねいる時間ですよね教員が勤めてる時間ですまあ、もちろんその後に仕事が残ってやる場合もあります、まあ、よくね仕事の効率化とかっていうのをねこう自分で工夫すること大事だってもちろんあるんですけれどもでもね工夫してできる部分とやっぱりねやってもやっても終わらないねやっぱりポジションの方っているんですよねまあ、そのかそういう方が体壊したらねもう元も子もないわけですよなのでやっぱりそういう方もぜひねこういう、ね、自分のメンタルヘルス体を整えるっていうそういう活動をぜひね時間を見つけてぜひやっていただきたいなって思うんです。うん、でまあそうやってこう毎日の生活教師が送っていく中でこうどうしてもそうなんていうかなご飯けど先ほどもお話したようにノンストップなわけですよね。こう子供たちがずっといるので、うん、あの子供がいることが悪いとかじゃないんですけどもやっぱり子供がいることでもちろん楽しいこともいっぱいあるんですよでも常に脳がカタカタカタカタ動いてる状態なんですよねなかなかリラックスしてホッとすることができない、まあ、これをずっと繰り返しているとやっぱり家に帰ってもその興奮状態が続いてなかなかこうクールダウンすることができない、まあ、このクールダウンの役割を果たすのがやっぱり日常のお風呂であったりとか、まあ、時にはサウナに入るっていうことこれが私はすごくリラックス効果を上げるこうハードルの低いものじゃないかなって思うんですね血流を良くする、まあ、血流を良くすることであればもちろん運動でもいいと思うんですよ、うん、私も一時はねこう筋トレでジムに朝早くから行ったこともありますし仕事が終わって出かけてることもありましたでもやっぱりねあのライフスタイルが変わったりとかあとやっぱりこう疲れきってる状態だとなかなか運動って腰が重くなったりしますよね、まあ、そうすると血液の流れがこう下がっていく落ちていくってことにつながるでもサウナとかお風呂だったらハードル低いじゃないですかそこにじっくりとゆったりと座っているだけでいいわけです使っているだけでいいわけですサウナでサウナの部屋で座ってればいいわけですよねで水風呂に入ったり水風呂がしんどかったらちょっとぬるめのシャワーの、ね、お水でさーっと体を冷やしたりして、ね、で、まあ、近くにね椅子があればそこにぐっと座って一呼吸ついたり、まあ、外にね外気浴をするスペースがあったらそこに行ってぼーっとする、まあ、それを23セット繰り返すことで血液の流れ、ね、血,血管に刺激が与えられて血流が良くなるっていうこと。まあ、こういったメリットが得られるわけなんですよね。なので、忙しい教師にはすごく血液の流れを良くする。働きをするサウナはハードルが低くて、そして健康の効果も高い。精神的にもいいっていうことに繋がるんじゃないかなと思って、改めてサウナ推しのお話を今日はさせていただきました。えー、いかがだったでしょうか？あのー、今日のね。内容に関するご感想、ご意見お待ちしています。まだねあんまりサウナ興味なかったけども今日の話を聞いていやじゅんじゅんさんそんなに言うんだったらちょっとね試しに行ってみようかなとかサウナ行ってみようかなとかあとは、うん、冬休みちょっと温泉に行くから温泉ゆったり入ってみようかなとかまだそういうね予約を取ってない方ちょっとね温泉に予約してみるとかね是非そういうリラックスできる、ね、時間を取っていただけたらなと思います。あのそういったねもしねコメントなんかあったらあの LINE 公式から、ね、送っていただけると、えー、私の方に送られてきますのでぜひ、ね、よろしくお願いします、えー、それでは
次回のポッドキャスト YouTube まで。Let's have fun! バイバーイ